ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் புஷ் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஸ்டேட் மாடலை ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் அப்டைன் தி ஸ்டேட் மாடல் இன் ஸ்டாண்டர்ட் புஷ் ஃபார்ம் ஆஃப் எ சிஸ்டம் ஷோன் இன் ஃபிகர் ஸோ இது தான் கொடுத்துருக்குற ஃபிகர் ஓகேவா சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் புஷ் ஃபார்மை நம்ம வேறு எந்த மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா கேம்பேனியன் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிஓஎம் பிஏஎன்ஐஓஎன் கம்பேனியன் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு இந்த கொடுத்துருக்குற ஃபிகர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் இருந்து ஒரு விஷயம் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு பிளாக்கும் எப்படி இருக்கு நமக்கு கேஸ்கேடில் இருக்கு ஸோ அப்போ கேஸ்கேடில் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ எப்படி பண்ணுவீங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் எயிட் அப்போது இந்த பிளாக்கை நீங்கள் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க ஸோ ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன இருக்கும் ஃபீட்பேக்கில் இருக்கிற பார்த்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபீட்பேக்கில் நமக்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது ஃபோர் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு இருக்குது ஸோ இந்த பிளாக் வந்து எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு நெகட்டிவோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு கரெக்டா அப்ப நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஸோ அப்ப நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வந்து எப்படி ஃபார்முலா எழுதலாம் ரெடியூஸ்ட் ஃபார்ம்ல ஜி ஆஃப் எஸ் டிவைடட் பை ஒன் பிளஸ் ஜி ஆஃப் எஸ் இன்டு ஹெச் ஆஃப் எஸ் ஏன்னா இங்க நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால நமக்கு இங்க வந்து பாசிட்டிவ் வரும் அப்ப ஜி ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு எஸ் பிளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை எஸ் இன்டு எஸ் பிளஸ் டென் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் எயிட் இதுதான் ஜி ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ ஹெச் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் ஹெச் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ ஸோ இப்போ இந்த ஜி ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூவும் ஹெச் ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூவும் நான் இந்த ஃபார்மேட்டில் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்படி பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒய் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை யூ ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒய் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை யூ ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாமே ஜி ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் எஸ் இன்டு ஹெச் ஆஃப் எஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த நியூமரேட்டரில் இருக்கிற வேல்யூம் அப்படி எடுத்து எழுதிக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டிவைட் பை எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு இப்போ இது வந்து டினாமினேட்டட் டேம் ஓகேவா ஸோ இந்த டினாமினேட்டட் டேர்மில் ஒரு டினாமினேட்டர் இருக்கும் அது என்ன ஆகும் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ அப்போ எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் பாருங்கள் இங்கே என்ன டினாமினேட்டர் இருக்குது எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்குது அப்போ இது எங்கே போயிடும் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் ஓகேவா ஸோ டிவைடட் பை ஸோ இந்த டேர்மை நம்ம வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீனு வரும் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் ஸோ இதில் எந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆயிரும்னா எஸ் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் எயிட் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கிற எந்த டேர்மும் இந்த டேர்மும் நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ இங்கே நியூமரேட்டரில் என்ன டேர்ம் இருக்கும் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே அப்படியே தான் இருக்கும் ரிமைனிங் டேர்ம் தான் கேன்சல் ஆகும் இங்கே நியூமரேட்டர்லேயும் டினாமினேட்டர்லேயும் ஓகேவா ஸோ டிவைட் பை இந்த டினாமினேட்டர் டேர்ம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை தான் நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருப்பேன் Y of S divided by U of S is equal to 24 into S plus 3 into S plus 1 divided by denominated term. Okay. Now, in the denominated term, you can simplify it. Normal multiplication is done. If you do it, you will get the equation S power 4 plus 19 into S power 3 plus 98 into S power 3 plus 176 into S plus 288 into S plus 288 into S plus 288. இந்த டினாமினேட்டரை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிது ஒய் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை யூ ஆஃப் எஸ்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஒய் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை யூ ஆஃப் எஸ்ஸை என்னென்னு எழுதுறேன் அப்படின்னா ஒய் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை யூ 
ஸ்டேட் ஈக்குவேஷனும் அவுட் புட் ஈக்குவேஷனும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அதனால் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்திருக்கேன் எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை யூ ஆஃப் எஸோட வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துகிட்டு இப்போ இதை என்ன பண்ணியிருக்கேன் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்போ இந்த டினாமினேட்டட் டேர்ம் வந்து எதோட மல்டிப்ளை ஆகும் எக்ஸ் ஆஃப் எஸோட மல்டிப்ளை ஆகும் அதே மாதிரி ஒன் இன்ட்டு யூ ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யூ ஆஃப் எஸ் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஸை எல்லா டேர்மோடவும் உள்ளுக்குள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு என்ன வரும் எஸ் பவர் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் நைன்டீன் இன்ட்டு எஸ் பவர் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் நைன்டி எயிட் எஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் எஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் டூ எயிட்டி எயிட் இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யூ ஆஃப் எஸ் ஸோ இந்த லைனுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு சைடும் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் எஸ் நம்ம எப்படி எழுதலாம் டி பை டிடின்னு எழுதிக்கலாம் இன்வர்ஸில் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது எனக்கு எஸ் பவர் ஃபோருன்னு இருக்குது அப்போது டி பை டிடி ஆனால் பவர் இங்கே ஃபோர் இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் டி பவர் ஃபோர் எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் என்னவாக மாறும் எக்ஸ் ஆஃப் டின்னு மாறிடும் டிவைடட் பை டிடி பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் நைன்டீனுங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டு இங்கே எஸ் பவர் த்ரீங்கிறதுனால டி பவர் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டி ஆயிரும் ஏன்னா இன்வர்ஸ் எடுக்கிறதுனால டிவைடட் பை டிடி கியூப் ப்ளஸ் நைன்டி எயிட் இன்ட்டு இங்கே எஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ எஸ் ஸ்கொயரை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஆஃப் டி டிவைட் பை டிடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு எஸ் வந்து டி எக்ஸ் ஆஃப் டி டிவைட் பை டிடி ப்ளஸ் டூ எயிட்டி எயிட் இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு யூ ஆஃப் டின்னு எழுதியாச்சு ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா டாட் ஃபார்மில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறேன் இங்கே டி பவர் ஃபோருங்கிறதுனால எக்ஸில் பாருங்கள் எத்தனை டாட் வச்சுருக்கேன் நாலு டாட் வச்சுருக்கேன் ப்ளஸ் நைன்டீனுங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டு இங்கே டி கியூப்ங்கிறதுனால எக்ஸ் ட்ரிப்பிள் டாட் ப்ளஸ் நைன்டி எயிட் இன்ட்டு டி ஸ்கொயருங்கிறதுனால எக்ஸ் டபுள் டாட் ப்ளஸ் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டி எக்ஸ் ஆஃப் டி டிவைட் பை டிடிங்கிறதுனால எக்ஸ் டாட் ப்ளஸ் டூ எயிட்டி எயிட் இன்ட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யூனு எழுதியாச்சு ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் ஹையஸ்ட் பவர் என்ன இருக்குது ஃபோருன்னு இருக்குது அப்போ இங்கே நம்ம எத்தனை வேரியபிள்ஸ் நம்ம ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் அசைன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நாலு ஸ்டேட் வேரியபிளை நம்ம எடுக்கணும் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன்னை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் எக்ஸ் டூவை வந்து எக்ஸ் டாட்னு எடுத்திருக்கேன் எக்ஸ் த்ரீயை வந்து எக்ஸ் டபுள் டாட்னு எடுத்திருக்கேன் எக்ஸ் ஃபோரை வந்து எக்ஸ் ட்ரிப்பிள் டாட்னு எடுத்திருக்கேன் அப்போ டோட்டலாக எத்தனை வேரியபிள்ஸ் நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் நாலு வேரியபிள் ஏன் அப்படின்னா இதோட ஹையஸ்ட் பவர் ஃபோரு அதனால் நான் நாலு வேரியபிளை நான் அசைன் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை இந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் ஸ்டேட் வேரியபிளை அசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ஃபோர் டாட் இருக்குது ஆக்சுவலாக நம்ம எது வரைக்கும் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் ட்ரிப்பிள் டாட் வரைக்கும் தான் எக்ஸ் ஃபோர்னு அசைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எனக்கு x பவர் எத்தனை டாட் இருக்கு ஃபோர் டாட் இருக்கு அப்போ இங்கே என்ன ஆயிரும் x ஃபோர் டாட்டுன்னு மாறிடும் ஓகேவா x பவர் நாலு டாட்டை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஃபோர் டாட்டுன்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் நைன்டீன் இன்ட்டு எக்ஸ் ட்ரிப்பிள் டாட் அப்போ எக்ஸ் ட்ரிப்பிள் டாட் நம்ம என்ன அசைன் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் ஃபோர்னு அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் நைன்டி எயிட் இன்ட்டு எக்ஸ் டபுள் டாட் என்னென்ன அசைன் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் த்ரீன்னு அசைன் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் டாட் எக்ஸ் டாட்டுங்கிறது நத்திங் பட் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ எயிட்டி எயிட் இன்ட்டு எக்ஸுங்கிறது என்ன அசைன் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யூ இதில் இருந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம்னா எக்ஸ் ஃபோர் டாட்டோட ஈக்குவேஷன் என்னென்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் ஃபோர் டாட்டோட வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்கள் எக்ஸ் ஃபோர் டாட்டை மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா எல்லாமே மைனஸ் ஆயிரும் ஸோ அதனால் மைனஸ் நைன்டீன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் நைன்டி எயிட் இன்ட்டு எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ எயிட
அப்படி வைக்கிறப்போ எனக்கு என்னென்னு மாறிடும் எக்ஸ் ட்ரிப்பிள் டாட்டுன்னு மாறும் அப்போ எக்ஸ் ட்ரிப்பிள் டாட்டுங்கிறது என்னது எக்ஸ் ஃபோர் அதை தான் நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் கரெக்டுங்களா சரி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டூ டாட் இப்போ எனக்கு எக்ஸ் டூ டாட் அப்போ இங்கே ஒரு டாட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஒரு டாட் வந்துடும் அப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு எக்ஸ் டபுள் டாட் ஆயிரும் அப்போ எக்ஸ் டபுள் டாட்டுங்கிறத நீங்கள் என்ன அசைன் பண்ணியிருக்கீங்க எக்ஸ் த்ரீனு பண்ணியிருக்கீங்க ஓகேவா அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒன் டாட் எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறத நீங்கள் என்னென்னு எடுத்திருக்கீங்க எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கீங்க அப்போ எக்ஸ் ஒன் டாட் என்ன ஆகும் எக்ஸ் டாட் ஆயிரும் அப்போ எக்ஸ் டாட்டை நீங்கள் என்னென்ன அசைன் பண்ணியிருக்கீங்க எக்ஸ் டூனு அசைன் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகேவா அப்போது இந்த ரெண்டு எல்லாமே சேர்ந்தது தான் நமக்கு வந்து ஸ்டேட் ஈக்வேஷன்ஸ் எக்ஸ் ஒன் டாட் எக்ஸ் டூ டாட் எக்ஸ் த்ரீ டாட் எக்ஸ் ஃபோர் டாட் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஸ்டேட் ஈக்வேஷன் அப்போ நாலு ஈக்வேஷன் வந்துருச்சு ஓகேவா அடுத்து நான் இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவுட் புட் ஈக்வேஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ஸோ அதனால் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒய் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை யூ ஆஃப் எஸ் எப்படி எழுதலாம் ஒய் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை யூ ஆஃப் எஸ் எழுதலான்னு சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி நம்ம இதில் இருந்து ஸ்டேட் ஈக்வேஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது இதை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ நான் பாருங்கள் ஒய் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் என்ன எடுத்திருக்கேன் இந்த நியூமரேட்டரில் இருக்கிற டேர்மை எடுத்திருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணிங்கன்னா ஒய் ஆஃப் எஸ் எஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ்ன்னு கிடச்சிரும் இந்த எக்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஸை உள்ளுக்குள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் எஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் வந்து சாரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ வந்து செவன்டி டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் ரெண்டு சைடும் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுங்க அப்படி எடுத்தீங்கன்னா ஒய் ஆஃப் எஸ் என்ன ஆகும் ஒய் ஆஃப் டின்னு மாறிடும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஸ் ஸ்கொயரை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஆஃப் டி டிவைட் பை டிடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு எஸ் வந்து டி எக்ஸ் ஆஃப் டி டிவைட் பை டிடி ஸோ எஸ் வந்து டி பை டிடி எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஆஃப் டின் ஆயிரும் அவ்வளோதான் கரெக்டா ப்ளஸ் செவன்டி டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டின்னு மாறிடுச்சு ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒய் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயருங்கிறதுனால எக்ஸ் டபுள் டாட் இது டி எக்ஸ் ஆஃப் டி டிவைட் பை டிடிங்கிறதுனால எக்ஸ் டாட் ப்ளஸ் செவன்டி டூ இன்ட்டு எக்ஸ்ன்னு எழுதியாச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் டு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து எக்ஸ் டபுள் டாட்டை என்னென்ன அசைன் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் ரீன் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி எக்ஸ் டாட்டை வந்து எக்ஸ் டூன்னு எடுத்திருக்கோம் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஒன்னுன்னு எடுத்துட்டோம் ஆல்ரெடி அசைன் பண்ணது தான் அதை வச்சு தான் நம்ம இந்த ஈக்வேஷன் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இதுதான் என்னோடய அவுட் புட் ஈக்வேஷன் இப்போ எனக்கு ஸ்டேட் ஈக்வேஷனும் தெரிஞ்சிருச்சு அவுட் புட் ஈக்வேஷனும் தெரிஞ்சிருச்சு அதுலேருந்து நான் என்னோடய ஈக்வேஷன் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஸ்டேட் ஈக்வேஷன் ஆக்சுவலாக ஜென்ரல் ஃபார்மேட் என்ன எக்ஸ் டாட் இஸ் ஈக்வல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பியு ஓகேவா கரெக்டுங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி நான் என்னோடய ஈக்வேஷன்ஸ் தெரியும் எக்ஸ் ஒன் டாட் எக்ஸ் டூ டாட் எக்ஸ் த்ரீ டாட் எக்ஸ் ஃபோர் டாட் இதிலேருந்து எக்ஸ் ஒன் டாட்டுங்கிறது என்னது வெறும் எக்ஸ் டூ மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஓகே அதே மாதிரி எக்ஸ் டூ டாட்டுங்கிறது எக்ஸ் த்ரீ மட்டும்தான் வருது அப்போ இங்கே மட்டும் ஒன்று அதே மாதிரி எக்ஸ் த்ரீ டாட் என்ன பாருங்கள் எக்ஸ் ஃபோர் மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் டாட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஒன்னோட கோ எஃபிஷியன்ட் எக்ஸ் டூவோட கோ எஃபிஷியன்ட் எக்ஸ் த்ரீயோட கோ எஃபிஷியன்ட் எக்ஸ் ஃபோரோட கோ எஃபிஷியன்ட் எல்லாமே இருக்கு அந்த வேல்யூஸை நீங்கள் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் இப்போ நமக்கு வந்து யூ எங்கே மட்டும் வருது நமக்கு எக்ஸ் ஒன் டாட் எக்ஸ் டூ டாட் எக்ஸ் த்ரீ டாட்டில் எதுலேயுமே நமக்கு யூ வரல எக்ஸ் ஃபோர் டாட்டில் மட்டும்தான் யூ இருக்குது அதோட
ஓகேங்களா ஸ்டேட் மேட்ரிக்ஸ் அவுட் புட் இக்வேஷனும் ஸ்டேட் இக்வேஷனில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டேட் மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்ளமை நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ ஐ திங்க் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்